Tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung luôn được mọi người quan tâm. Cách đây không lâu, phía Phi Nhung chính thức lên tiếng thông báo tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Theo đó, người đại diện của giọng ca bông điên điển cho biết sức khỏe của Phi Nhung đang có những chuyển biến tích cực sau thời gian điều trị Covid-19. Bên cạnh đó, trước những tin đồn gây hoang mang từ nhiều nguồn trên mạng xã hội, ekip của Phi Nhung thẳng thường yêu cầu một số người dự tự trọng không thay mặt lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm này. Bên cạnh đó, Xuân Lan, người em thân thiết của Phi Nhung cũng lên tiếng như dằn mặt ai đó. Vậy mà, những người mở miệng là thân, mở miệng là thương đang lợi dụng bệnh tình của chị để thỏa mãn sự quan trọng, còn tỏ ra đau đớn đến mức ra kịp clip khó thương. Người nào cũng thể hiện tin mình là người đưa tin nhanh nhất và thông tin của mình là chính xác. Qua động thái từ Xuân Lan và ekip Phi Nhung, dân mạng cho rằng nhân vật đang được nhắc tới là Trizy Phương Trinh vì trước đó Trizy Phương Trinh đã liên tục chia sẻ về tình trạng của Phi Nhung. Tôi cứ nghĩ đến Phi Nhung là ứa nước bắt ra, rất cả mi giả, phải cắn lại 2-3 lần. Thậm chí, vợ của Băng Kiều tiết lộ thêm việc con cái Wendy cho biết bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Ngay sau đó, trang Facebook cá nhân, vợ của Băng Kiều có động thái gây chú ý. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ lại đoạn clip mà fan club của Phi Nhung đã đăng tải. Kèm theo đó, Trizy Phương Trinh nhớ lại những ngày tháng quen biết đàn em. Mọi người biết đến Phi Nhung khi em ấy đã là ca sĩ. Còn mình biết Phi Nhung khi em ấy còn là cô gái một mạc, chất phát với giấc mơ làm ca sĩ, nhưng chưa từng được đứng trên sân khấu. Vợ của Băng Kiều cho biết mình là người từng dìu dắt Phi Nhung đến với con đường ca hát. Mình thương Phi Nhung vì lúc nào em ấy cũng nhớ ơn đến người chị đã dìu dắt em ấy vào nghề. Mặc dù năm lần bảy lượt mình nói với Phi Nhung là em đã trả ơn cho chị hết rồi. Khi ấy, em nhận nuôi biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi, một việc mà chị không làm được. Khi em đang ở trên đài danh vọng thì chị không bao giờ nhắc đến em. Nhưng khi em có chuyện không may thì chị luôn ở bên em. Động thái mới nhất của Chuy Duy Phương Trinh thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhất là sau khi nữ ca sĩ bị nghi là nhân vật chính trong bài đăng đá xéo của ekip Phi Nhung và siêu mẫu Xuân Lan. Mới đây, chuyên gia trang điểm Nhật Bình, cộng sự và là người bạn thân thiết lâu năm với Phi Nhung, vừa chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm của nữ ca sĩ chụp cùng anh và các con nuôi. Đặc biệt, Nhật Bình tiết lộ rằng, quen đi phạm, con gái ruột Phi Nhung hứa rồi, mẹ Phi Nhung nhanh khỏe để nhà mình cùng nhau đi du lịch một chuyến. Cả nhà đang đợi đó nhé, thương. Trong suốt thời gian Phi Nhung điều trị Covid-19, quen đi phạm hạn chế chia sẻ thông tin và làm giấy ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương lo cho mẹ cô tại Việt Nam. Đồng thời, nhờ ekip của mẹ thông báo tình hình đến tất cả mọi người. Do đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, quen đi phạm chỉ có thể hỏi hàng tình trạng sức khỏe của mẹ qua người thân. Những lúc rảnh rỗi, cô đi cầu nguyện để mong những điều tốt đẹp nhất đến với giọng ca bông điên điển. Tháng 8 năm 2021, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19. Khi sức khỏe không đảm bảo đây tự cách ly ở nhà, cô được đưa vào bệnh viện Gia An 115, thành phố Hồ Chí Minh để điều trị từ ngày 19 tháng 8. Một tuần sau đó, bệnh của Phi Nhung chuyển biến nặng và ngay lập tức cô được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vào tối 26 tháng 8 để cấp cứu. Những tuần tiếp theo, cô liên tục lọc máu, thở máy và nhận được sự theo dõi sát sao từ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Theo thông báo mới nhất của đại diện truyền thông của nữ nghệ sĩ, thực ra cả ekip cũng không chuẩn bị tâm lý chị Phi Nhung sẽ bị nặng như vậy. Đến giờ, tình trạng sức khỏe của chị Nhung chỉ được đưa ra điều trị tích cực 40 ngày có những lúc lạc quan, cũng có cả những lúc bi quan nhưng có thể khẳng định chị Nhung đã rất kiên cường chiến đấu.